എന്താണ് പി റേഷ്യോ പി റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഈ ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം വെച്ച് ഒരു കമ്പനിയെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പി റേഷ്യോനെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികം അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ടെക്നിക്കൽസ് ആണെന്ന് കൂടുതൽ നോക്കല് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണെന്ന് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൽ ഒരു പി റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വാല്യൂ അതിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് പി റേഷ്യോയിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഷോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ഷോപ്പ് അതിന് മൊത്തം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഷോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിൽ ഇയർലി വൺ ലാക്ക് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷോപ്പ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് രണ്ട് ഷോപ്പും പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഷോപ്പ് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാന്ന് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനിയിൽ രണ്ട് ഷോപ്പിൽ ഒന്നിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുക രണ്ടാമതായിരിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരട്ടി എമൗണ്ട് നമ്മളതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തതിന് കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിതിൽ നോക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ഇരട്ടിയോളം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ വൺ ലാക്ക് ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ പി കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ടെൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് അതായത് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പി കിട്ടുന്നത് അതായത് അഞ്ചിരട്ടി എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഷോപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിനേക്കാളും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂ അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പാണ് നോക്കിയത് പി റേഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ഷെയർ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഒരു സ്റ്റോക്കിലുള്ള ഏണിങ്സ് ഇതാണ് പി റേഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും ആൻസർ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ശരിയായ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കാം ഈ മുമ്പ് തന്ന രണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ രണ്ട് കമ്പനീൻ്റെ ഷെയർ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ടോട്ടൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പനീൻ്റെയും ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടെൻ ഇട്ടി ഇ പി എസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് ടെൻ അപ്പോൾ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ആണ് രണ്ടാമത് ഷോപ്പിലും ടോട്ടൽ ഇൻകം പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇ പി എസ് ടു ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇ പി എസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി
എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു പി ഇ കാൽക്കുലേഷനാണ് അടുത്തത് ഇനി ചില കമ്പനികളുടെ പി ഇ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പി ഇ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പി ഇ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഒരു കമ്പനിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് കമ്പനികൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ കമ്പനി കൺസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഏണിങ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ വർഷം ഇ പി എസ് പത്ത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർഷം പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ പ്രൈസും കൂടിക്കൊണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പി ഇ എപ്പോഴും ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ പി ഇ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി എസ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടെൻ എന്നുള്ള പി ഇയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിനെ നമുക്ക് ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം ലോ പി അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഗ്രോത്ത് കാറ്റഗറി സ്ലോ ഗ്രോയിങ് കമ്പനികളിൽപ്പെടുത്താം വേറെ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് പി ഇ പി എസ് കൂടുന്നുള്ളത് ഏണിങ്സ് കൂടുന്നുള്ളത് അതായത് ടെൻ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജോളം അതായത് ഓരോ വർഷം ഇരട്ടി ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏണിങ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അടുത്ത വർഷം ഫോർട്ടി ആയി അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസും നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായി അങ്ങനെ പി ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പി യും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈ ഹൈ സ്പീഡിൽ പി യും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് ഗ്രോത്ത് സെക്ടറിലുള്ള ഹൈ ഗ്രോ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഈ ഗ്രോത്ത് കണ്ടി കൺസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാൽ ഈ പി ഇ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്രത്തോളം കോളം കാലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം നല്ലൊരു ഇ പി എസ് ഏണിങ്സ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പി ഇ സം ആ പി ഇ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഹൈ പി ഇ ഹൈ ഗ്രോത്ത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഏണിങ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനികളുടെ ഇ പി എസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ടെൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആ രീതിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ പി യും താഴോട്ടായിരിക്കും നോക്കിയ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അതിൻ്റെ ഈ പി ഇ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് സിക്സിലേക്ക് എത്തി പക്ഷേ എന്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നല്ലൊരു കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഏണിങ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനി നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പി ഇ മുമ്പത്തെ കമ്പനി ഹൈ പി ഇ ആയതിന് കാരണം അത് ഹൈ ഗ്രോത്തിൽ ഹൈ സ്പീഡിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പി ഇ ഹൈ ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ആ ഗ്രോത്ത് അതിന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം കാലം അത് റീസണബിളാണ് ആ പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ പി ഇ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പി ഇ നമുക്ക് റീസണബിൾ അല്ല ആ കമ്പനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കമ്പനിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വെറും പി ഇ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് കമ്പനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ കമ്പനിൻ്റെ പി ഇ നല്ല ഇ പി എസ് ഏണിങ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് പ്രൈസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ഇതും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുന്നില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി യും അതിന് അത്ര അതേ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതേ സ്പീഡിൽ കൂടുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ഇത് സൈക്ലിക്കൽ സെക്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ കമ്പനീസെല്ലാമായിരിക്കാം അതിനിപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷം നല്ല രീതിയിൽ ഓർഡർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻകമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അടുത്ത നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അത്ര ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക്കൽ സെക്ടറിൽ വരുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന്
പി റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ലോ പി ആവാം പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ സ്റ്റോക്ക് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കാരണം ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നെഗറ്റീവ് ഏണിങ്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള അത് കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ല ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ സൈക്ലിക്കൽ സെക്ടർ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ പി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്കും ആയിരിക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ഹൈ പി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയിരിക്കാം ഓവർ വാല്യൂഡ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രോത്ത് സെക്ടറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടും പി കൂടാം അതുകൂടാതെ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ആ കമ്പനിക്ക് നല്ലൊരു വാല്യൂ ഇപ്പോഴെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പിയും കൂടും കമ്പനിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് അല്ലേ ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇപ്പോഴേ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഏണിങ്സും കൂടും ആ രീതിയിലും ഹൈ പി ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഒരു കമ്പനി ലോ പി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് നല്ല കമ്പനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കമ്പനി ഹൈ പി ആയതുകൊണ്ടും അത് മോശം കമ്പനി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് രണ്ടും ആദ്യം പി നോക്കുക ലോ പി ആയാലാണ് നല്ലത് കാരണം അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ലോ പി ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പനീനെ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ലോ പി ആ കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആദ്യം ആ സ്റ്റോക്ക് ഓൾറെഡി അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് ആ കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടാണോ ഈ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഐ ലോ പി ആയതെന്ന് നോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇ പി എസ് നോക്കുക ഏണിങ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഏണിങ്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലോ പി ആയി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കാം ഭാവിയിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പി ആയാണെങ്കിൽ ഐ പി ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അത് നല്ല ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ വാങ്ങുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല ഈ ഗ്രോത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും പി ഹൈ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് എത്രത്തോളം കാലം ഏണിങ്സ് അതിന് കണ്ടി അതേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിയും അതേ രീതിയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് ഹൈ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൽ ഒരു റേഷ്യോ വെറും ഒരു പി റേഷ്യോനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോക്കാനുണ്ട് ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പി റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കമ്പനി അനലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി നോക്കിയത് ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയായാലും വാട്സപ്പിലായാലും പല രീതിയിലും ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സീരീസ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിയുന്നതും ഞാൻ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഇടാൻ ശ്രമിക്കും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിവായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം പല വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കമ്മോട്ടിയെ ചർച്ച ചെയ്തു അതിന് മുന്നത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഫോറക്സ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസും നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ടൈം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് 